नमस्कार मित्रों यूपीएससी एमपीएससी यूट्यूब चैनल वी आती शिंगे एक सर स्वागत कर आता के लेक्चर मध्य अपन ब्रह्मांडा निर्मित जो पुढ़ सिद्धांत है सिद्धांता सुरुआत करता आहो सुरुआत करना चीज मैं सर्वान सजेस्ट करेन कि तुम्हें हा वीडियो पहाने आधी ब्रह्मांडा निर्मित जो तो पेला वीडियो है महास्फोटा सिद्धांत नहीं हो तो पेला वीडियो प्रत्येक ने पहला ऐकुन गया पहला वीडियो ऐकुन तेजी थोड़ी पॉइंट पर क्रिएट कर वीडियो ऐसा हा वीडियो मे अपन ब्रह्मांडा निर्मित जे पुढ़े सिद्धांत है पुढ़े सिद्धांत मे को सिद्धांत थोड़े मैं संगे अपन को सिद्धांत पाले पहला सिद्धांत पाला अपन ब्रह्मांडा निर्मित का महास्फोटा सिद्धांत महास्फोट महास्फोटा सिद्धांत नीमका हो आज आप आता जो वीडियो में स्थिर अवस्था सिद्धांत पार आहोत स्थिर अवस्था स्थिर अवस्था सिद्धांत पार आहोत अपन अनंत स्फितिकरण अनंत स्फितिकरण अनंत स्फितिकरण का सिद्धांत पार आहोतर फुड़ अपन अनंत स्फितिकरण सिद्धांत नर फुड़ अपन दोलन सिद्धांत पार आहो दोलन सिद्धांत दोलन सिद्धांत नर अपन फुड़ पार आहोत ब्रेन सिद्धांत ब्रेन सिद्धांत ब्रेन सिद्धांत अपन इतर सिद्धांत पार आहोत इतर सिद्धांत मध्य अपन होलोग्राम होलोग्राम सिद्धांत दुसरा है सृष्टि निर्माण सिद्धांत ठीक है पांच सिद्धांत मगर मध्य अपन का लेक्चर मध्य जो वेल नोन सिद्धांत है सर्वत जाता प्राप्त सिद्धांत है सर्वत परीक्षे सा जो महत्व सिद्धांत है जो अपन महास्फोटा सिद्धांत पा तो तो अपन का होता स्फोट होता अपन का होता कि थोड़क आता च ब्रह्मांड है ठीक है आता च ब्रह्मांड है तो भविष्य ठीक है तो पूर्वी होतेपूर्वी होतेपूर्वी एक बिंदु मे होते बिंदु मे स्फोट आता जो ब्रह्मांड सिद्धांत है हा स्फोट स्फोट मे ब्रह्मांडा की निर्मित जी टाइम रेषा है सग्या गोषी अपन मग् लेक्चर मे एनालिस के होते तुम्हें पहुन गया सुरुआती विलक्षण बिंदु विलक्षण बिंदु की वैशिष्ट तथा मैं क्वांटम चितिकरण क्वांटम स्थितिकरण मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निर्मित मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निर्मित कैसी जाए क्या जाए तो पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निर्मित पूरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की निर्मित मैं हाइड्रोजन च संलन केन्द्रीय संलन अंतर मग एनर्जी हाइड्रोजन के संलन का दोनों हिलेम की निर्मित प्रकाश की निर्मित ऊर्जा मुक्त न्यूट्रॉन की निर्मित ठीक है हा चार गोषी आ प्रकाशा निर्मित मन पैयांदा जो ब्रह्मांड होते ब्रह्मांड दृश्यमान कालखंड मे सी एम बी आर घटक तो निर्मित सी एम बी आर घटक निर्मित तो फुट का कालखंड सौर मंडला की निर्मित मैं आकाशगंगे की निर्मित हा स गोषी अपन मग् लेक्चर मे एनालिस के लिए होता आता के लेक्चर मे अपन जे बाकी सिद्धांत है बाकी सिद्धांत एनालिस करना है स्थिर अवस्था सिद्धांत ठीक है हा सी पर हा सग्या गोषी चालू करना चाहिए आता थोड़ा मैं ब्रह्मांडा ने थोड़ा बाकी जो गोषी संगे कि नेमक अपने ब्रह्मांडा की व्याप्ति केवड़ा है अपने ब्रह्मांड के प्रत्येका माइंड मे क्लियर पाजे कि ब्रह्मांडा की इमेज महत्व पाजे मैं ब्रह्मांडा मे अपल अस्तित्व कि नगण्य है तुम्हारा समझू शक आता के लेक्चर मे मैं सुरुआती पेलाइन कि आप ब्रह्मांडा की व्याप्ति मी फिर थोड़क संगे कि मैं ज्या गोषी संगत माइंड मे आने का प्रयत्न कर अपना माइंड खूब शार्प आत अपना माइंड एवं गोषी चांगल प्रकार क्रिएशन करते कि आप माइंड खूब क्रिएटिव है प्रत्येका माइंड क्रिएटिव हो प्रत्येक माइंड की क्रिएटिविटी वेगवेगे कुछ चांगली कुछ की वे क्रिएटिविटी कैसे तैयार होना डिपेंड आते तुम्हार बैकग्राउंड वो तुम्हें अभ्यास कि करता तुम्हें परिवार कुटुंब कसा है कुटुंबा मे बाकी समाज कसा है समाज सर्व गोषी शिक्षण हा स गोषी पर प्रत्येक माइंड की क्रिएटिविटी डिपेंड आते निर्मित शक्ति डिपेंड आते ठीक है तो सुरुआती पहा कि आता एक है कि आप प्रशासना प्रशासना दृष्टिकोना सर्वत लहान एकक है लहान एकक लो जिला ठीक है थोड़ा फिर मैं ब्रह्मांड प्रशासकीय दृष्टिकोण सहला प्लेस अपने गाँव शहर आत मे शहर शहर मे मैं जिहर तालुका मैं जिहतर मैं जिला प्रत्येक अपना जिह्चा की व्याप्ति क्या तुम्हें प्रत्येक कि आप जि की व्याप्ति क्या है अपना जिड़ा तो संपूर्ण मग जि हाँ जि ठीक है मैं संपूर्ण महाराष्ट्र के दुसर स्टेट मध्य आप गाँव हा जि हा जि आप राज्य मे महाराष्ट्र जरूरी ही महाराष्ट्र बह गाँव गावान दुसरा पार्ट तालुका 
तालुका नंतर आपला जिल्हा जिल्हा नंतर आपला राज्य हे महाराष्ट्र महाराष्ट्र विस्तार पहा की मुंबई पासून गोंदिया भंडारा हे जिल्हे नागपूर हे जिल्हे पहा अंतर किती मोठं आहे सहाशे सातशे किलोमीटरचं अंतर आहे ठीक आहे हे आपला महाराष्ट्र ठीक आहे हा आपला महाराष्ट्र ठीक आहे हा महाराष्ट्र एवढा असेल तर महाराष्ट्रानंतर मग पूर्ण भारत केवढा असेल त्याच्यापेक्षा मोठा होतो भारत भारतामध्ये महाराष्ट्र सारखी एकोणतीस राज्य आहेत आणि त्यानंतर सध्या आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत म्हणजे एकोणतीस राज्य आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश याचा सगळ्या जागून मग भारत बनतो मग भारत केवढा असेल ठीक आहे आणि मग भारत कुठे आहे तर भारत जगामध्ये ज्या पुढचा जर ब्लॉकेट केला ज्या पुढच्या ब्लॉकेटमध्ये तुम्हाला जग पाहायला मिळतं हे जग आहे आणि जगामध्ये जो भारत आहे जगामध्ये फारस पॉइंट दोन पॉईंट सात टक्के आहे म्हणजे जगामध्ये जगाच्या एकूण भूखंडापैकी भारत दोनशे सात आहे एकूण भूखंड आहे एवढा मोठा आहे एकूण भूखंडाच्या आतमध्ये भारत केवढा आहे जर दोन पॉईंट सात आहे बघा समजून घ्या मग भारत जर दोन पॉईंट सात असेल तर एकूण जगाचे भूखंड किती असतील मग एकूण जगाचे भूखंड एवढा असेल तर एकूण जगाच्या भूखंड हा भूखंड फक्त एकोणतीस टक्के आहे भूखंड एकोणतीस टक्के असेल तर पाणी सत्तर टक्के आहे तर या भूखंडावर पाणी किती असणार आहे पूर्ण जगाचा विचार केला तर या जगामध्ये भूखंड फक्त तीस टक्के आहे सत्तर टक्के पाणी आहे आणि हे जग आहे हे जग किती मोठं असेल मी पद का सांगतोय तुम्हाला पद कन्सेप्ट इमेज आपल्या मायांची व्याप्ती कोणती की ब्रह्मांड केवढा आहे बघा सुरुवातीला आपलं गाव गावानंतर तालुका तालुक्यानंतर जिल्हा जिल्ह्यानंतर कुठलं आपलं राज्य राज्यानंतर भारत भारतानंतर जग जगामध्ये एकोणतीस टक्के जमीन आहे एकोणतीस टक्के जमीन पैकी आपला दोन पॉईंट सात टक्के मग जमीन किती मोठी आहे मग सत्तर टक्के पाणी आहे मग सत्तर टक्के पाणी असेल तो भाग केवढा मग आपली पृथ्वी केवढ्या असेल कल्पना करा समस्त का म्हणजे जगामध्ये आपल्या पृथ्वीची कल कल्पना किती असेल आपली पृथ्वी केवढी असेल ही आपल्या माइंडमध्ये इमेज क्रिएट करा मग पृथ्वी जर एवढी असेल तर आपल्या सौरमंडळामध्ये गेला तर आपल्या सौरमंडळामध्ये नव्याण्णव टक्के फक्त सूर्य आहे आणि एक टक्क्यामध्ये काय येतं तर एक टक्क्यामध्ये चार ग्रह येतात आतले चार ग्रह सुरुवातीला असेल बुधग्रह असेल शुक्र असेल पृथ्वी असेल मंगळ असेल त्यानंतर दुसरी पट्टी येते पुन्हा चार ग्रह येतात पुन्हा गुरुग्रह येतो ठीक आहे गुरुनंतर शनी येतो युरेनियस येतो नेपच्युन येतो आणि पुन्हा दुसरी पट्टी येते हा आपलं झालं सौरमंडळ ह्या आपल्या सौरमंडळामध्ये आपला सूर्य आहे तो नव्याण्णव टक्के आहे आणि सूर्य जर नव्याण्णव टक्के असेल आणि त्यामध्ये म्हणजे बाकीचे सगळे एक टक्का आहे आणि या एक टक्क्यामधलं अठ्ठ्याण्णव टक्के फक्त गुरुग्रह आहे ह्या एक टक्क्यामधलं अठ्ठ्याण्णव टक्के गुरुग्रह आहे आणि यात सुद्धा जे दोन टक्के राहतात या दोन टक्क्यामध्ये सात ग्रह आणि दोन पट्ट्या येतात आणि या सात ग्रहामधली आपली पृथ्वी एक आणि पृथ्वीचा विस्तार एवढा समजत म्हणजे बघा सौर मंडळामध्ये आपल्या पृथ्वीचं अस्तित्व किती आहे ते खूपच नगण्य आहे ठीक आहे आणि आपलं सौर मंडळाचं अस्तित्व अस्तित्व जर तुम्ही आपल्या असे असंख्य सूर्य एकत्र आले की असंख्य सूर्य एकत्र आले की त्यातून बनत तारका समूह सप्तशी वगैरे तुम्हाला ऐकून नाही तारका समूह असे असंख्य सूर्य जर एकत्र आले तर त्यातनं बनत तारका समूह आणि असे असंख्य तारका समूह जर एकत्र आले तर त्यातून बनते गॅलेक्सी किंवा त्याला ब्रह्मांड म्हणतात हे ब्रह्मांड असं असं जर तारका समूह असे असंख्य एका तारका संख्य तारका समूहामध्ये असंख्य तारे असतात एक तारा म्हणजे काय असतो असंख्य सूर्य एक तारा म्हणजे काय सूर्य ठीक आहे आपल्याला रात्रीचे वेळी जे चांदण्या दिसतात ते प्रत्यक्षात चांदण्या नाही तर ते प्रत्यक्षात वेगवेगळे सूर्य आहेत आपल्या सूर्यापेक्षा मोठे सूर्य आहेत फक्त त्यांचं लोकेशन आपल्यापासून खूप लांब आहे परिणामी त्याची ऊर्जा आपल्याला मिळू शकत नाही परिणामी ते खूपच लहान दिसतात प्रत्यक्षात हे सर्व चांदण्या आपल्या सूर्यासाठी सर्व तारे आपल्या सूर्यापेक्षा मोठ्या आहेत ठीक आहे त्यांचं अंतर आपल्यापासून लांब आहे परिणामी ते काय होतात त्याचं प्रकाश आपल्याला कमी प्रमाण देते फक्त आपल्याला लुकलुकताना फक्त चमकताना फक्त दिसतात ठीक आहे म्हणजे हे तारे असे की असे असंख्य तारे आहेत एका तारका समूहामध्ये असंख्य तारे असतात आणि असे असंख्य तारका समूह असे असंख्य तारका समूह एकत्र येतात त्यांना असे आपण असं द्यायला पाहिजे हे आपली गॅलेक्सी आहे ठीक आहे या गॅलेक्सी मध्ये पहा हे असंख्य तारे ते यामध्ये असे असंख्य तारे ते आपली आपली गॅलेक्सी असं दिसते या गॅलेक्सी मध्ये असंख्य तारे आहेत याचा एक पॉइंट म्हटलं तर हा झाला तारका समूह 
ह्या एका तारका समूहामध्ये असंख्य सूर्य ठीक आहे ह्या एका तारका समूहामध्ये आपला एक सूर्य आपल्या सूर्याचे सात आठ ग्रह आणि दोन पट्ट्या हे तारका समूहातला एक पार्ट आणि हे असे ब्रह्मांड समस्त मी फक्त व्याप्ती समुद्र म्हणजे एवढं मोठं आपलं ब्रह्मांड आहे असे एकच ब्रह्मांड आहे का त्या ब्रह्मांडामध्ये सूर्य किती असतात असंख्य आपण घेस करतो एवढं असंख्य एवढे सूर्य एवढं तारका समूह आपला सूर्यस्व मिल्कीवेच्या आपण त्याला म्हणतो मदाकनी म्हणतो आपला सूर्यस्व मदाकनीच्या भोवती फिरतो या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे पाहणार आहोत सूर्य टॉपिक मध्ये ठीक आहे पण तुम्हाला व्याप्ती समजू आपल्या ब्रह्मांडाची की आपलं ब्रह्मांड एवढा या ब्रह्मांडामध्ये हा एक तारका समूह आहे त्या तारका समूह असंख्य सूर्य आहे आणि त्यामध्ये आपला सूर्य असे असंख्य तारका समूह एकत्र आले तर या तारका समूहातून आपलं ब्रह्मांड बनतं याला आपण म्हणतो या आपल्या ब्रह्मांडाला आपण म्हणतो आकाश गंगा असे असंख्य ब्रह्मांड तयार झाले ठीक आहे हा अनंत स्थिती करत सिद्धांत सांगतो ठीक आहे आपण बघूया प्रती सिद्धांत मला वाटतं सगळ्यांना आता जी ब्रह्मांडाची जी व्याप्ती आहे ती चांगल्या प्रकारे समजली असेल की आपला बघा मी एकदा पुन्हा रिपिटेशन करतो आपलं गाव ठीक आहे त्यानंतर आपला तालुका तालुका नंतर जिल्हा जिल्हानंतर महाराष्ट्र राज्य राज्यानंतर भारत भारत नंतर पूर्ण भूखंड पूर्ण भूखंडानंतर सत्तर टक्के समुद्र असताना पाण्याचा भाग आपली पृथ्वी पृथ्वीनंतर सौरमंडळ सौरमंडळानंतर तारका समूह आणि तारका समूहानंतर आपलं ब्रह्मांड आपण त्याला आकाशगंगा म्हणतो आणि आकाशगंगेनंतर असंख्य ब्रह्मांड एवढी मोठी व्याप्ती आहे आपल्या ब्रह्मांडाची किंवा आपल्या महास्फोटातून जे ब्रह्मांडाची निर्मिती बघा कल्पना बघा किती मोठा आहे ते ठीक आहे आणि एवढं मोठं ब्रह्मांड आहे यामध्ये अस्तित्व कि आपलं अस्तित्व किती आहे ब्रह्मांडाचा कालावधी आहे तेरा पॉईंट आठ अरब वर्षाचा कालावधी आहे आणि यामध्ये मनुष्य जो आहे हा मनुष्य किती आहे तर मनुष्य आत्ताच आहे आत्ताचा म्हणजे किती तरी मनुष्याचा इतिहास आहे तो एक लाख वर्षाचा जास्तीत जास्त असेल ठीक आहे आणि एक लाख वर्षामध्ये मनुष्याला आणि मनुष्य सांगतो की मी सर्वश्रेष्ठ आहे या ब्रह्मांडामध्ये या सृष्टीमध्ये मी सर्वश्रेष्ठ आहे आणि सगळ्यांच्या मध्ये आपलं वर्चस्व करण्याचा प्रयत्न करतो त्यामध्ये आपण आपलं अस्तित्व काय आपल्याला तर वाटतं की आपल्या गावामध्ये आपण सर्वोच्च आपलं शहर म्हणजे आपण सर्वोच्च प्रत्यक्षात जेव्हा तुम्ही जॉग्राफीचा अभ्यास करतो ब्रह्मांड समजतं तेव्हा तुमच्या माइंडमध्ये येतं की या ब्रह्मांडामध्ये आपलं अस्तित्व खूपच नगण्य आहे एवढं नगण्य आहे की तुम्ही त्यात काहीच म्हणू शकत झिरो पॉईंट झिरो 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 कितीही ज्या पुढे पुढे एक टक्का आपलं अस्तित्व म्हणजे आपलं अस्तित्व खूप नगण्य आहे आणि आपण या पृथ्वीवर काही ठराविक कालावधीसाठी आपण एक इथं पाहुणे सारखे आलेलं आहोत की किती जास्तीत जास्त मनुष्याचा जगण्याचा जे आयुर्मान आहे ऐंशी वर्ष आहे तुम्ही फक्त ऐंशी वर्ष या मनुष्यामध्ये या पृथ्वीवर जगू शकता त्या ब्रह्मांडाचं अस्तित्व प्रचंड मोठं आहे त्यामुळे तुम्ही काही दिवसासाठी कालावधी आहे त्यामुळे थोडा कालावधी का असताना चांगलं जागा तुमची इथं ओळख जास्तीत जास्त तीन पिढ्या असू शकते की तुमची मागची पिढी जा वडिलांची पिढी त्यानंतर तुमची पिढी आणि तुमच्या भविष्याची पिढी तुमची जास्तीत जास्त ओळख आहे तीन पिढ्या जास्तीत जास्त तीनशे वर्ष ओळख असते त्यापेक्षा जास्त काळ तुमची ओळख या पृथ्वीवर या आकाशगिंगेमध्ये राहणार नाही जर तुम्हाला ती ओळख बनवायची असेल तर तुम्हाला इतरापेक्षा वेगळं काम करावं लागेल आणि या प्रशासकीय सेवेमध्ये तुम्ही प्रशासकीय परीक्षेचा अभ्यास करत असाल युपीएससी सारखी एक्झाम जर क्वालिफाय होत असाल तर तुमची या पृथ्वीवर आणि मानवी समाजासाठी या मानवी कोणतं जर तुम्ही चांगल्या प्रकारचं कार्य केला काहीतरी परिवर्तन केला तर तुमची या पृथ्वीवर कायम ओळख राहू शकते त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केलं पाहिजे त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा चांगलं बॅकग्राऊंड आहे की तुमची स्वतःची ओळख करून देण्यासाठी नंतर या पृथ्वीवर जन्माला आले माणसाने किती मेले काही सांगता येत नाही कारण असंख्य संख्या आहे कारण विस्तारच एवढा मोठा आहे की लोकसंख्या आहे आठ अरबच्या आसपास लोकसंख्या पोहोचल्या त्यामुळे तुम्ही नगण्य आहात तुम्ही आहात का नाहीत का तुमचं अस्तित्व झिरो आहे तुम्हाला तुमचं अस्तित्व करायचं असेल तर तुम्हाला तुमचं कष्ट करावं लागेल आणि कष्टातून तुम्हाला तुमचं व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व करून तुम्हाला तुमची या पृथ्वीवर या समाजामध्ये ओळख करून दिली पाहिजे आणि या मानवी घात तुमचं आयुष्य खूप लहान आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या आयुष्याचा जे शेवट आहे आपण इथं कोणीही परमानंट राहण्यासाठी आलेलो नाही आपलं आयुष्य आहे ते सत्तर ते ऐंशी वर्षाचं आहे परमनंट आलेलं नाही त्यामुळे संपत्ती या सगळ्या गोष्टीच्या पाठिंबा लागण्यासाठी जे आयुष्य आहे त्या आयुष्याच्या मनवी मानवी समाजाच्या परिवर्तनासाठी तुम्ही कोणतं तरी काम केलं पाहिजे आणि मृत्यूची जाणीव पाहिजे तर आपण संपत्तीच्या आपण एवढी मोठी संपत्ती संचय करून ठेवतो पण त्याला व्हॅल्यू नाही का तुमचं जीवन आहे कारण सिकंदर जाताना सुद्धा सांगितलं होतं की आपले हात आहे ते 
कबीरच्या बाहेर काढा कारण की लोकांना असं म्हणते की मी जग जिंकलो होतो पण जाताना मी काहीही घेऊन गेलो नाही ओळख फक्त पाठीमध्ये राहणार आहे तुमची फक्त ओळख राहणार आहे कारण या ब्रह्मांडाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आपण संकुच दृष्टिकोनातून माझं शहर माझं गाव माझं राज्य माझं स्टेट असं न माता की पूर्ण पृथ्वीची संकल्पना आहे आणि जॉग्राफी समजेक्ट तर तुम्हाला हीच दृष्टी देतो की तुमचं प्रचंड मोठं आहे हा स्फोटाला सिद्धांत ब्रह्मांड आपल्याला हेच सांगतं की तुमची ओळख प्रचंड मोठी आहे ठीक आहे तर चला जास्त काही विश्लेषण करत नाही पण ह्या गोष्टी तुम्हाला काय काय घ्यायचं आहे ते समजलं पाहिजे ह्यातून तुम्हाला एवढंच घ्यायचं आहे की ब्रह्मांड खूप मोठं आहे आणि त्यामध्ये माझी जी मी जो आहे ती मी खूप नगण्य आहे आणि मी साध्या साध्या गोष्टीसाठी संकोच दृष्टी ठेवणार नाही तर माझी दृष्टी विशाल असेल मानवीय कल्याणासाठी असेल सृष्टीच्या निर्मितीसाठी असेल सृष्टीच्या संरक्षणासाठी असेल अशी दृष्टी तुमच्याविषयी पाहिजे हेच मी या लेक्चरमधून सांगेन तर चला पुढचे सिद्धांतला आपण सुरुवात करूया पुढच्या सिद्धांतामध्ये पहिला पॉइंट आपल्याला पाहिजे स्थिर अवस्था सिद्धांत हा हे सिद्धांत खूप सोपे ठीक आहे हे सिद्धांत खूप सोपे त्यात काय असा अवघड काय नाही परीक्षेला तर काय विचारत नाही स्थिर अवस्था सिद्धांत म्हणजे काय हे जे आपलं ब्रह्मांड आहे मी समजण्यासाठी डायग्राम करतो हे ब्रह्मांड आहे त्यामध्ये असंख्य तारका समूह आहेत ठीक आहे किंवा ब्रह्मांड सारखे डायग्राम काढेन की समजा हे आपलं असं ब्रह्मांड आहे ठीक आहे ठीक आहे असं आपले ब्रह्मांड आहे तर स्थिर अवस्था सिद्धांत काय सांगतो तर आपले ब्रह्मांडाचे असंख्य तारे आहेत असंख्य तारका समूह आहेत असंही आपलं ब्रह्मांडाची निर्मिती झालं ठीक आहे असंख्य तारका समूहातून आपल्या ब्रह्मांडाची निर्मिती झाल्या ठीक आहे असे असंख्य तारका समूह या ब्रह्मांडामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात असंख्य तारका समूह एक दोन आहे असंख्य ठीक आहे असे असंख्य तारका समूह मी दाखवू शकत नाही डायग्रॅममध्ये प्रचंड आहेत असे प्रचंड तारका समूह तर स्थिर अवस्था सिद्धांत नेमका काय सांगतो की असं असंख्य तारे आहेत ह्या असंख्य ताऱ्यामध्ये काय हे ब्रह्मांड स्थिर आहे हे स्थिर अवस्था सिद्धांत नावच आहे स्थिर अवस्था हे ब्रह्मांड स्थिर आहे ब्रह्मांड प्रसरण कसं पावलं आहे तर हा सिद्धांत सांगतो की या ब्रह्मांडामध्ये दुसरे पार्टिकल ऍड व्हायला म्हणजे बाहेरून पार्टिकल ऍड आहे बाहेरून तारे आपल्या ब्रह्मांडामध्ये ऍड व्हायला बाहेरून तारे काय व्हायला आपल्या ब्रह्मांडामध्ये ऍड व्हायला आणि बाहेरचे तारे आपल्या ब्रह्मांडामध्ये ऍड होत असल्यामुळे हे ब्रह्मांड आपलं एक्सपांड व्हायला प्रसरण पावाल आता स्थिर अवस्था सिद्धांत सांगतो नावाच आहे स्थिर अवस्था सिद्धांत म्हणजे काय आपलं ब्रह्मांड हे स्थिर आहे आणि आपलं ब्रह्मांड स्थिर असल्यामुळे बाहेरून काही गोष्टी तर ब्रह्मांडामध्ये ऍड व्हायला बाहेरून गोष्टी ऍड होत असल्यामुळे आपलं ब्रह्मांड प्रसरण पावाल आणि प्रसरण त्रास म्हणतात स्थिर अवस्था सिद्धांत तसं तुम्हाला माहित आहे पाण्याने भरलेली घागर आणि पाण्याने भरलेल्या घागरी तुम्हाला पुन्हा पाणी भरायला आहे तर पाणी काय होतं ते घागरीमध्ये जातात घागरीच्या घागरीच्या बाहेर प्रसरण पावतं त्या सुद्धा ब्रह्मांड आपला ब्रह्मांडामध्ये बाहेरून पार्टिकल आता एंट्री करायला तर आपलं ब्रह्मांड प्रसरण पावाल हा स्थिर अवस्था सिद्धांत एवढंच आहे तुम्हाला तेवढंच माहित पाहिजे त्यानंतर पुढचा सिद्धांत पुढचा सिद्धांत आहे अनंत स्पितीकरण सिद्धांत अनंत स्पितीकरण सिद्धांत म्हणजे काय तर हा बिग बँग सिद्धांत ज्यावर आधारित आहे की समजा हा बिग बँग सिद्धांत मध्ये हा विलक्षण बिंदू आहे आणि विलक्षण बिंदूचा स्फोट झाला आणि विलक्षण बिंदूचा स्फोट झाल्यानंतर हे आपलं असं ब्रह्मांड तयार झालं हा एक आपला ब्रह्मांड तयार झालं ठीक आहे पहिल्या अवस्था दुसऱ्या अवस्था तिसऱ्या अवस्था आणि आताचं ब्रह्मांड हे आपलं ब्रह्मांड निर्मिती झालं तर या तर स्फोट झाला असेल स्फोटचे पार्टिकल हे चारही बाजूनं बाहेर पडतात समोरून बाहेर पडणार पाठिमा बाहेर पडणार वरून खाली थ्री डायमेन्शनल आहे आता तिन्ही डायमेन्शनल पदार्थ बाहेर पडणार म्हणजे इकुंड सुद्धा बाहेर पदार्थ बाहेर पडणार इकडून पदार्थ बाहेर पडणार पुन्हा इकडून पदार्थ बाहेर पडणार पुन्हा या साईडने पदार्थ सुद्धा बाहेर पडणार त्यानंतर पुन्हा इकडून पदार्थ बाहेर पडणार पुन्हा इकडून पदार्थ बाहेर की चारही बाजून पदार्थ जे द्रवसंच आहे चारही बाजून बाहेर पडणार तर चारही बाजून बाहेर पडला असेल तर प्रत्येक ठिकाणी काय होणार तर प्रत्येक ठिकाणी आकाशंगीची ब्रह्मांडाची निर्मिती होणार बघा अशी असंख्य ब्रह्मांडाची निर्मिती होणार हा सिद्धांत काय सांगतो बघा त्यानंतर ह्याच पद्धती समोर येणार पाठिंबा येणार ह्याच एक म्हणजे स्फोट झाला असेल स्फोट नंतर चारी बाजून इकडून 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 वरून सगळ्या चारी बाजून चारही बाजून पदार्थ बाहेर पडणार तर चारही बाजून द्रव संचय बाहेर पडला असेल घटक बाहेर पडले असेल तर मग एकच का ब्रह्मांड तयार झालं तर असे असंख्य ब्रह्मांड तयार होणार मग त्यालाच म्हणतात असंख्याचा अर्थ होतो अनंत अनंत स्थितीकरण म्हणजे अनंत प्रसार आणि अनंत प्रसार अनंत ब्रह्मांड सिंपल शब्द आहे म्हणजे अनंत स्थितीकरण सिद्धांत की अशा असंख्य ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली हा अनंत स्थितीकरण सिद्धांत सांगतो किती एवढी व्याख्या एवढंच बघायचं तुम्हाला ठीक आहे त्यानंतर पुढचा आहे दोलन सिद्धांत दोलन सिद्धांत काय सांगतो ते पाहा मला वाटतं दोन सिद्धांत सिंपल आहेत तुम्हाला समज जाते अनंत स्थितीकरण म्हणजे नेमकं काय आणि दोलन सिद्धांत म्हणजे नेमकं काय 
त्यानंतर पुढचा सिद्धांत आहे पुढच्या सिद्धांतामध्ये आपण पण अनंत स्थितीकरण हा काय हा ब्रह्मांडाची निर्मिती आपण पाहिलं होतो जॉन लेमन यांच्या सिद्धांतानुसार अशी वेगवेगळी घटक पहिलं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आहे असं करत सौरमंडाची निर्मिती तर अनंत स्थिती दोन सिद्धांत काय सांगतो हे ब्रह्मांड काय झाले ब्रह्मांडाचा स्फोट झालाय आणि स्फोट झाल्यामुळे टेम्परेचर वाढले बरोबर ना एखाद्या वस्तूचा स्फोट झाला की ऊर्जा बाहेर पडते ना ऊर्जा बाहेर बोली टेम्परेचर वाढतं आणि एखाद्या वस्तूचं टेम्परेचर वाढलं तर वस्तू काय होते प्रसरण पावते बरोबर ना पाण्याला उष्णता दिल्या असता पाणी सुद्धा प्रसरण पावतं कोणत्याही वस्तूला उष्णता दिल्या असता काय होतं वस्तूचं प्रसरण होतं त्याचप्रमाणे तो काय झालं स्फोट झाला स्फोट झाल्यामुळे उष्णता वाढली उष्णता वाढल्यामुळे तो पदार्थ प्रसरण पावला आणि प्रसरण पावायला सुरुवात झाली आणि हे जसं प्रसरण पावायला सुरुवात झाली तसं ब्रह्मांड किंवा आकाशिंगेची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली ठीक आहे अवकाशाची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली आज सगळं एका बिंदूमध्ये होतो आता ते प्रसरण पावला ठीक आहे मग हे प्रसरण पावले कारण का पुन्हा इथं मधल्या स्टेटमध्ये काय जर हायड्रोजनची निर्मिती झाली पुन्हा हायड्रोजन संमेलन झालं पुन्हा उष्णता बाहेर पडली पुन्हा ऊर्जा बाहेर पडली पुन्हा ब्रह्मांड प्रसरण पावला ठीक आहे आणि ब्रह्मांड जसं प्रसन्न पावले तसं काय आवले हे पार्टिकल एकमेकापासून लांब चालले आणि पार्टिकल जसे एकमेकापासून लांब जातील तसे एक एक पार्टिकल काय होतील थंड व्हायला गार व्हायला सुरुवात होतील म्हणजे काय होईल की प्रसरण पावत पावत एका विशिष्ट टेम्परेचरला काय होणार हे पार्टिकल गार व्हायला सुरुवात होतील आणि जेव्हा पार्टिकल गार व्हायला सुरुवात होतील त्याचं टेम्परेचर कमी व्हायला सुरुवात होईल तसंच हे पार्टिकल आकुंचन पावायला सुरुवात करतील म्हणजे आता टेम्परेचर जास्त आहे तर पार्टिकल प्रसरण पावल्या पण विशिष्ट पोझिशनला काय होणार की या पार्टिकलची उष्णता कमी व्हायला सुरुवात होणार आणि उष्णता कमी व्हायला सुरुवात झाली तर ते हळूहळू त्याचं टेम्परेचर कमी होईल आणि त्याचं टेम्परेचर जर कमी झालं तर हळूहळू हे जे पार्टिकल आहे ह्या पार्टिकलचं बघा हळू या हे जे पार्टिकल आहेत ह्या पार्टिकलचं टेम्परेचर कमी होते आपण चेनाने थंड व्हायला सुरुवात होतील आणि जसं ते थंड होते तसं काय होतील हे पार्टिकल पुन्हा पुन्हा क्लोज द्यायला सुरुवात होतील आणि पुन्हा क्लोज द्यायचं मग आकून चेनाला सुरुवात होईल जसं ब्रह्मांडाची निर्मिती तर ब्रह्मांडाचे दोन पार्टिकल पुन्हा पुन्हा एकमेकाच्या क्लोज द्यायला सुरुवात होतील आणि क्लोज व्हायला सुरुवात होऊन पुन्हा काय होईल हे ब्रह्मांड अशातून पुन्हा ह्या प्रवास चालू होईल की पहिला असं होतं मग पुन्हा असं होईल पुन्हा असं होईल पुन्हा असं होईल आणि विशिष्ट पोझिशनला एका बिंदूमध्ये येणार म्हणजे हे झालं बिग बँग प्रसरण झालं आणि हे झालं बिग क्रंच जे पुन्हा एकत्र येणं ठीक आहे दोन्ही सिद्धांत काय सांगतो हा स्फोट झाला हे पार्टिकल प्रसरण पावले भविष्यात हे पार्टिकल गार होते पुन्हा एकत्र येईल बिग क्रंच होईल आणि पुन्हा एका बिंदू मध्ये हे बिग बँग हे बिग क्रंच आणि यालाच म्हणतात पेंडुलम सारखं अप टू डाऊन जे लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट एवढं ब्रह्मांड काय होतो दोन प्रवास करतो त्याचप्रमाणे ब्रह्मांड सुद्धा पुढे पाठीमाग पुढे पाठीमाग एक्सपांड अकुंच प्रसरण आणि पुन्हा एकत्र ठीक आहे असा जो प्रवास आहे असा प्रवास ब्रह्मांडाचा चालू नये ह्या प्रवासालाच म्हणतात दोन सिद्धांत म्हणजे ब्रह्मांडाची निमित्त होणार ब्रह्मांडाचा प्रसार पण होणार आणि ब्रह्मांडाचा आकुंज होणार ब्रह्मांड पण एकत्र येणार दोन्ही गोष्टी होणार त्याला म्हणतात ब्रह्मांडाचा दोलन सिद्धांत ठीक आहे तर म्हणण्यासाठी खूप सोपं आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढे ब्रेन सिद्धांत ब्रेन ब्रेन सिद्धांत मध्ये काय सांगतात की आपल्या ब्रेन मध्ये जे वेगवेगळ्या जिल्हे असतात वेगळे पेशी असतात पेशी असते रचना अशी असते पेशींची रचना अशी असते किंवा अशी पण असू शकते असे बॉक्स ठीक किंवा रायडा असते एक वेगळ्या जिल्हे म्हणजे असं काय वेगळ्या जिल्हे असणार किंवा वेगळे बॉक्स असणार अशा दुर्ग असणार त्याला म्हणतात ब्रेन किंवा एक संच ठीक आहे मग आणि असं जे पुन्हा जिल्ह्या असतात जे पेशा त्या चारही बाजून असतात ठीक आहे अशा वेगवेगळ्या पेशी समोर तुला ब्रेन म्हणतात ब्रेन म्हणजे काय आपल्या ब्रेन मध्ये असणाऱ्या जिल्ह्या म्हणजे पेशीची रचना जशी असते असं आणि यामध्ये हा सिद्धांत काय सांगतो की ह्या दोन जे जिल्हे आहेत दोन जे ब्रेन दोन जे पार्टिकल आहेत हे दोन पार्टिकल एकमेकांना आघात होणार इथं स्फोट होणार ब्रह्मांडाची निर्मिती होणार पुन्हा हे दोन पार्टिकल आहेत दोन पार्टी एकमेकांना आघात होणार पुन्हा स्फोट होणार हे दोन पार्टिकल एकमेकांना आघात होणार पुन्हा स्फोट येणार म्हणजे ब्रेन सिद्धांतामध्ये असं पार्टिकल एकमेकांच्या पॅरल बसवलेत आणि पार्टिकल एकमेक आदळणार स्फोट होणार ब्रह्मांडाची निर्मिती होणार म्हणजे स्फोट कसा होणार तर हा ब्रेन सिद्धांत सांग ठीक आहे हा प्रत्येकाच्या कल्पना वेगळ्या त्या कल्पना आहे हे प्रत्यक्षात नाही हे ज्या कल्पना काय आहे तर मी आपण पाहिले ही जी स्थिरावस्था कल्पना काय अनंत स्थिती करत सिद्धा दोन ब्रेन ह्या सगळ्या कल्पना आहेत की असं असं आहे जिल्हे आहेत आणि जिल्ह्यामध्ये स्फोट होणार ब्रह्मांडाची निमित्त होणार हा ब्रेन सिद्धांत सांगतो ठीक आहे एवढंच आहे बघा यामध्ये सगळ्या या पाच सिद्धांतामध्ये वेल नोन सगळ्यात महत्वाचा सिद्धांत आहे कारण ह्याच्या प्रूफ भरपूर आहेत सीएमबीआर एक प्रूफ आहे आणि हा सिद्धांत सर्वमान्य आहे भविष्यात हा सिद्धांत खरा आहे की खोटा आहे भविष्यात सांगता येत नाही पण आता तरी हा सर्वमान्य सिद्धांत आहे हे बाक
होलोग्राम मे का होलोग्राम फोटो पाला अपन थ्री डी फोटो मन तो ठीक है थ्री डी फोटो निसर्गा थ्री डी फोटो पहाय मिलता थ्री डी फोटो मे क्या रहते पार्टिकल वगैरह अत्य तुम्हारा थ्री डी मे पहाय मिलते हैं पार्टिकल ठीक है जस आप सौरमंडल कि सौरमंडल थ्री डी फोटो तुम्हारा पहाय मिलते अपना सूर्य पुनः ही चार ग्रह पुनः ये चार ग्रह पुनः ही बाहर के चार ग्रह अस थ्री डी तुम्हारा फोटो अपने सौरमंडला पहाय मिलत ठीक है हा थ्री डी फोटो है थ्री डी होलोग्राम होलोग्राम फोटो हा थ्री डी फोटो है तसे होलोग्राम सिद्धांत मध्य अपने जे ब्रह्मांड है ब्रह्मांड एक होलोग्राम है एक फोटो है होलोग्राम सिद्धांत मे अपल ब्रह्मांड एक थ्री डी फोटो है तुम्हारा फिर दिशा प्रत्यक्ष तस नहीं अचानकपने हा फोटो डिलीट हो कैंसल हो हा समा फोटो जर कैंसल तो तुम्हारा का सूर्य पे आठ ग्रह पे गए तो यह ब्रह्मांड है तुम्हें जो शोध लगा हे फिर होलोग्राम है फिर एक थ्री डी फोटो है तो नर सग नष्ट हो रहा है होलोग्राम सिद्धांत ये कल्पना हा कल्पना है फिर कल्पना कस कि तैयार के लिए कल्पना है ठीक है हा होलोग्राम ब्रह्मांड एक होलोग्राम है तुम्हारा फिर क्रिएटिव तुम्हारा फिर फसवा अचानक एक रि सग गपना पाठिंग रिकाम होना को रिकाम होना फिर तुम्हारा तुम्हारा लोग भाषा ले प्रत्येक तथे का हीच नहीं होलोग्राम सिद्धांत संगत होलोग्राम सिद्धांत कि प्रत्यक्ष ही ब्रह्मांड है पर अचानकपने ब्रह्मांड एकदम निगुन जा रहा है प्रत्यक्ष तथे को ही ब्रह्मांड नहीं प्रत्यक्ष तथे का ही ही नहीं तुम्हारा फिर होना हा भास है तो होलोग्राम है तो को संगत हा होलोग्राम सिद्धांत संगत हेजा पाठी में कोते ही तर्क नहीं को पुरावे नहीं हाँ मानले है मनु मैं तुम्हारा सुरुआत संगित है इतर सिद्धांत है इतर सिद्धांत मानल है तो पाठ में कोई पुरावे नहीं का नहीं मानल कि एक फोटो है तो कभी डिलीट हो सब ब्रह्मांड नष्ट होना सृष्टि निर्माण सिद्धांत हा सृष्टि निर्माण सिद्धांत है तो धर्म बाबी वेवे धर्म परिकल्पना हिंदू धर्म ईसाई धर्म इस्लाम धर्म प्रत्येक धर्म मे सृष्टि निर्मित ब्रह्मांडा निर्मित जे का सिद्धांत है तो इसलिए इस्लाम धर्म मे कि वरती आला है आला सग कर्म अपने उत्तर दयाव लगत ठीक है कर्म निर्मा को आला है जस हिंदू धर्म मे आला तो हिंदू धर्म मे का विष्णु हिंदू धर्म मे जी विष्णु है हिंदू धर्म मे विष्णु विष्णु लाइन तरी हा सृष्टि निर्माता मनता ठीक है सृष्टि का निर्माता करता को विष्णु है विष्णु हा निर्माता करता है सृष्टि को ब्रह्म है ब्रह्मदेव कि ब्रह्मा नाव जो कहते ब्रह्मांड जा ब्रह्म कि ब्रह्म ठीक है विष्णु हा निर्माता है ब्रह्म हा कार तिथला क्रिएटर है तो मुझे तो क्या विष्णु ने अपने स्वप्न मे तैयार के लिए वास्तव्या आना चाहे काम को ब्रह्म ने के हा निर्माता ने रचाच काम के निर्माता ने रचना का निर्मित के लिए ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष ब्रह्मांड रचल कल्पना मे विष्णु ने अपने ब्रह्मांडा निर्मित के लिए विष्णु निर्मित के लिए ब्रह्म ने रचना के लिए अशा दोन गोष्ठी है विष्णु ब्रह्म ठीक है ब्रह्म जो अंश है अपने फिलोसॉफी सभी मे जो ब्रह्म है ब्रह्म जो अंश है ब्रह्म अंशाला मनुष्य प्रत्येक मनुष्या मे ब्रह्म वास है हा मनुष्य ब्रह्म आला अपने कर्मा डिपेंड है तुम्हारा पुनः जो मोक्ष प्राप्ति पाजी तो मनुष्या कर्म चांगल पाजे मनुष्या कर्म जर चांगला तो यह मनुष्याला मोक्ष प्राप्ति नहीं तो पुनः ब्रह्म मे विलीन हो ब्रह्म को ब्रह्म हा एनर्जी च केन्द्र है ऊर्जे च केन्द्र है हेला निश्चित आकार नहीं आकार मान नहीं मनता अपना आत्मा है तो आत्मा सुधा का है ब्रह्मांडा अंश है जो तुम्हें चांगल कर्म के चांगल कर्म तुम्हारा मोक्ष प्राप्ति हो मोक्ष मे का मनुष्य पुनः जो ब्रह्म जीवन क्रम चाहिए काम चांगल काम चांगल मोक्ष काम वेट खाल जन्म तुम्हारा पूछा जन्म तुम्हें गोषी ठीक है मैं यार कुछ कल्पना है तो यह सृष्टि निर्मित जी कल्पना है वे धर्म ने निर्माण के लिए कल्पना ठीक है हे अपन का है को ही प्रकार की प्रूफ नहीं को ही प्रकार की संकल्पना नहीं कि नेमक विष्णु अल तो विष्णु नेमक य ब्रह्मांडा मे कु है कल्पना है कि कुछ आना है वास कुछ आना है तो कस निर्मित के ठीक है तो को ही प्रकार की पुरावे नहीं कि धर्म विधि मे धर्मशास्त्रा लिखने कल्पना है कि कस ब्रह्मांडा की निर्मित थोड़क तुम्हारा सृष्टि निर्माण थोड़ा महत्व पाजे और ये होलोग्राम ये दोनों सिद्धांत ठीक है हेजा को ही प्रूफ नहीं तो तुम्हारे परीक्षे लगन कभी विचार नहीं तुम्हारा फिर तीन कल परिकल्पना पाजे कि असपने का सिद्धांत है धर्म वगैरह आनंद बहुत आता लेक्चर मध्य अपन ब्रह्मांडा निर्मित वेगवे सिद्धांत पड़े सिद्धांत खूब सोपे एक रिवाइज कर आनंद पहला स्थिर अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड स्थिर है नवीन पार्टिकल एड हो ब्रह्मांड अपने एक्सपांड वाले प्रसरण वाले अनंत स्थितिकरण असंख्य ब्रह्मांडा निर्मित दोलन सिद्धांत ब्रह्मांडा निर्मित बिग बैंग जो बिग क्रंच होना 
ब्रेन सिद्धांत अनेक जिले है जिले एक मेक वाले स्पोर्ट वाला है ब्रह्मांड चीन निर्मित वाला होलोग्राम सिद्धांत मुझे ऐसा कोई थ्री डी फोटो आया अचानक पर नष्ट निकल जाना कल्पना है पक्ति या कल्पना अचानक पर नष्ट होना जो सपना पर रात्रि पर आए जाग लेने सपने नष्ट डाले तो सिर्फ होलोग्राम है सपना है जो वह जागिर तो सगर्स निकल जाना हाँ होलोग्राम सिद्धांत सृष्टि निर्माता सिद्धांत में जेका है क्या देवाने ईश्वराने सृष्टि ची निर्मिति के लिए तरह सृष्टि निर्माता सिद्धांत तो धर्म और आदर्श दस्तर ठीक है तो चला अपने दैत्य लेक्चर सामने आप पुरुष लेक्चर आसे पुरुष लेक्चर में आपन सौर मंडा ची निर्मिति तो परीक्षा साथी सर्वात महत्वपूर्ण 